video, gagamitin natin si GCash para magbayad ng bills kay PLDT. So, I uh, think you have watched already my video about how to pay PLDT gamit si Paymaya. And I think I also have a video about Coins.ph showing you kung paano ako nagbayad ng PLDT kay Coins or gamit si Coins. For today's video, first time kong gagawin to, first time kong magbabayad kay PLDT gamit si Gcash. So, please keep on watching. Okay, so ito na po yung aking homepage. And uh, if you can see, I mean, if you have watched my previous video before this video, nakita niyo kung paano ko tinransfer yung money ko from CoinsPH to Gcash. At ito na nga, nakapasag na nga yung 500 na pinasok ko from my Coins wallet papunta dito sa Gcash ko. Kaya siya naging 1,900. So, for today, babayaran ko kay PLDTS 1,900. So, ang mangyayari niyan, magiging 3 pesos na lang yung aking balance. So, let's see. Baka may mga charges, ba? So, click pay bills. And then, after that, mm -hmm. kaya sinasabi ko sa inyo, first time kong mag-pay ng bills. Kasi, save billers, wala ko pa ako na-save. So, telecoms po yung PLDT at PLDT DSL po siya. So, click mo lang yan. And then, after clicking, of course, yung account number ko. Hindi nyo alam kung saan yung account number nyo makikita. Nandyan po yan sa bill ninyo. At um, nasa upper right po yan ng inyong bill. Mm -hmm. Okay. And uh, like I always say, always make sure na tama po ang inyong numbers or ang inyong account number or lahat po ng information na i-enter nyo ay tama dahil hindi naman po piso or 20 pesos lang sinesend natin, ano? It's really a bill. It's, yeah, malaking halaga po siya. 2-3-3-3-7-7-9-3-7 Tapos dito, aha, so ito, 3-digit area code. Mm -hmm. And then, yung amount na ibabayad ko, 1,900. Okay? So, next lang natin yan. At, balik tayo doon. Kasi gusto kong ilagay yung aking email address. Kasi if you put your email address, then, magsisend po sila ng email sa inyo kapag ka confirm na po yung transaction. So, click the next. And then, you're about to pay 1,900 using your GCash. So, you confirm mo lang naman yung information. Check nyo talaga na maigi. 0233779377. And then, yung phone number, 7824477. And then, yung email address. Okay, kung sure ka na sa information mo, click confirm. And then, after that, mm -hmm. Medyo mahina po ang aking internet ngayon. Mahina po si PLDT. O, ba? Pumabayad ako sa kanya, tapos hihinaan niya po yung internet. Wow. May ano, eh, no? May hugot lang. But, wow. Medyo matagal siya, te. Oops. Insufficient funds. Bakit? I have 1,900 plus, ba? Oh, okay. So, ang gawin natin kasi insufficient funds, kasi 1,900, iyong amount na meron ako, balance ko is 1,903. Okay. Lagyan natin 1,800 lang. Mm, let's see. Wow. Kaya pala ang tagal niyang nagload, ano? Kasi binabasad niya pa yung amount na binayad ko. Hindi siya makapag-charge feeling ko. Yun ang iniisip ko kanina eh. Pwede kaya to. Ay, eh, 3 na lang yung balance if ever. So, binawasan natin ng 100. 1,800 lang yung pabayaran natin ngayon kay PLDT. Let's see kung tatanggapin. Kasi, tinan mo, please note that several billers charge a service fee. Alam mo, napansin ko, mahilig si Gcash mag-bill. Meron siyang mga charges. 
Ayun, 7 pesos pala yung charge. We have received your payment of 1,807. 1, yeah, yun po yung bayad 7. Bakit 7? Ano? Baka may percentage or something, but yeah. Okay. Ayun na po, na-confirm na po siya. Nakapagbayad na po tayo. Okay, ay. Bakit ganun? Okay, si ibig sabihin tapos na po, nabayaran na po natin yun. Huwag na po tayong mag-click-click ng kung ano-ano. Cut! Dapat nababasa na to. Okay, 96 na lang siya. Pero, hmm, first time to use this to pay bills, PLDT. Ayun, nag-email naman agad right after, ano? Siguro mga a minute after. Tingnan natin yung resibo dito. So, kailangan kung gusto nyo maka-receive talaga ng email sa yung email address or uh, receipt. Resibo, i-enter nyo na po yung email address ninyo just to make sure kasi if you have confirm na nagbayad kayo, Nabawa naman yung account ninyo. Pwede nyo itong ipakita sa customer service ni Nichi. So, ayan na siya. Amount paid. Blah, blah. Ayun. Yan lang siya, guys. Uh -huh. Yes, yun lang. So, wala siyang ano na. Ayun. Gcash reference number. Yun yung gagamitin mo. If in case. Diba? If in case magreklamo ka, pakita mo yung Gcash reference number. So, at least may hold ka. Okay? Advice ko lang yun sa inyo. So, yun lang ang matuturo ko sa inyo. Masasabi ko, yung Gcash. Hmm. May charge po siyang 7. Um, kung napanood niyo po yung video ko before about um, pay maya, parang wala silang charge pero sa coins wala silang charge din binabalik nila actually meron silang pay 5 pesos na cash box so it's up to you kung anong gagawin din yung payment option if you have gcash pay maya or coins, pili pili ka na lang diba? but I have videos for your reference kung saan kayo mas makakatipid, kung saan mas better but yes if you have any questions, guys, feel free to send us a message. Thank you so much for watching. And happy 33 subscribers na po tayo. Tayo, grabe lang talaga. Thank you so much. See you again. Bye-bye.